Pemirsa selain Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga tidak ketinggalan merilis paket kebijakan ekonomi. Kali ini OJK fokus pada deregulasi untuk perbankan syariah. Ada dua jenis aturan yang dideregulasi, pertama adalah relaksasi pengeluaran produk syariah. OJK akan menyederhanakan perizinan untuk produk syariah, jadi bank atau unit usaha syariah tidak perlu mengurus perizinan yang panjang, tetapi hanya melaporkan saja, karena produk syariah sudah terkodifikasi, relaksasi juga diberikan untuk produk gade emas syariah. Kedua, OJK mempermudah pembukaan cabang syariah, jaringan bank induk konvensional bisa digunakan anak usaha syariah sehingga perbankan syariah bisa lebih efisien. Saja, ya ini yang yang penting dan kodifikasi ini sudah kita siapkan sehingga dengan demikian. Uh, Perbankan syariah yang ingin mengeluarkan produk-produk baru pada dasarnya tinggal lapor saja kira-kira seperti itu. Nah, demikian juga produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan pegadaian, terutama gadai emas yang dilakukan oleh perbankan syariah. Ini kita juga sudah atur kembali dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehatian dan juga sekaligus ruangan untuk tumbuh dan berkembang yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan syariah karena banyak masyarakat di bawah itu suka nyimpan emas yang kecil-kecil itu dan kadang-kadang tentu saja emas ini bisa membukakan akses keuangan. Terasa untuk memperkuat bisnis minyak 